ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் பவித்ரா நான் வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கேன் ஸோ என்னோடய ஜேர்னி ஃப்ரம் காலேஜ் டு வால்மெட் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி ரைட் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அந்த ஜேர்னியை தான் நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ஸோ எப்படி வந்து என்னோடய கோடிங் ஜேர்னி வந்து ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ஒரு ஃபார்ச்சுன் கம்பெனியோட டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு போச்சு அப்படின்றது தான் So, I'm damn sure like coding and also data structure algorithm da, makes me to get an offer, uh, seven, seven plus offers I got, right? Uh, no more delay, let's jump into the video. So, in my college journey, already you know, uh, I'm from the triple E department. So, I don't have coding knowledge, particularly data structure algorithm, I don't have any idea of it. Uh, but, when the, uh, but, when we all have a goal, லைக் காலேஜில் சேர்கிறோம் இன்ஜினியரிங் சேர்கிறோம் பர்டிகுலர்லி அப்படின்னாலே ஒரு கம்பெனியில் போய் நம்ம பிளேஸ் ஆகிடணும் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியில் வெளியில் வரும்பொழுது ஒரு ஜாபோடு வந்துடணும் இதுதான் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு கோல் ரைட் ஸோ அதே தான் எனக்கும் இருந்துச்சு எப்படியாச்சும் வந்து ஒரு ஜாபோடு தான் வெளியில் வரணும்னு ஸோ அதனால் நான் கோடிங்கும் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ நான் கோர்க்குள்ளே போகணும்னு நினச்சேன் பட் ஸ்டில் கோடிங்கும் நான் படித்தேன் லைக் சி ப்ரோக்ராம் சி எப்படி இந்த சின்ன சின்ன ஸ்னிப்பிட்ஸ் எப்படி எடுத்துருது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஒரு பேசிக் லெவல் நான் படித்தேன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பார்த்தோம் ஸோ தட் இட்ஸ் செல்ஃப் மோர் தென் எனஃப் ஓகேவா அண்ட் ஐ காட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விச் இஸ் ஃப்ரம் த ஆஸ்பே சிஸ்டம் அண்ட் டிசிஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ நான் டிசிஎஸ் ஜாப் வந்து கிராப் பண்ணி ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை டெவ் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் டெவ் ஜாப் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் ஆஃப்டர் டவுன் த லைன் த்ரீ இயர்ஸ் முடிக்க அப்புறம் ஐ கேம் டு நோ அபவுட் த டிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ பற்றி எனக்கு அப்போ தான் ஐடியாவே வந்துச்சு ஓகே டிஎஸ்ஏ படிக்கலாம் டிஎஸ்ஏ படித்தா தான் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஒரு நல்ல கம்பெனியில் போய் நம்ம போக முடியும் அப்படின்றத என்னோடய சீனியர்ஸ் எல்லோரும் சொல்லி எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து என்னோடய கோல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சு லைக் வி ஹவ் டு கெட் இன் டு அ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னு ஸோ இதுதான் என்னோடய கோல் எவால்வ் ஆனது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கோல் வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்றது என்னோடய கோலாக வந்துருச்சு ரைட் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ரீச் அவுட் பண்ணேன் த்ரூ மே பில்லிங் இல்லைனா என்னோடய நெட்ஒர்க்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீச் அவுட் பண்ணேன் அமேசானில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லைனா வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஜோஹோவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் ரீச் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் நானும் உங்கள் மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ் ஸ்கூலில் வரணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன் கேட்டேன் அப்போ வந்து எல்லோரும் எங்கிட்ட சொன்னது டிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏவை படிக்கணும் அப்படிதான் ரைட் அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்லாம் எழுதணும் இவ்வளோதான் சொன்னாங்க ஸோ ஓகே எனக்கு டேட்டா ஸ்டிக்ஷன் எழுதுறதும் டு பி ஃப்ரேங்க் எனக்கு ஜீரோ நாலேஜ் ஓகே என்னன்னு கூட எனக்கு ஐடியாவே இல்லை அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் என்ன இனிஷியலாக வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன் அப்படின்னா எனக்கு ஜீரோ நாலேஜ்ன்றதுனால ஈவன் அது வந்து மேபி செகண்ட் இயரில் ஐ திங்க் வி வில் ஹேர்ட் அபவுட் டிஎஸ்சி பட் அது பெருசாக நம்ம எடுத்து படிச்சு படிக்கலை நான் ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஓகே மேபி சம்திங் ஐ ஹேவ் லேக்ட் அப் எப்படி அதை நம்ம கேட்சப் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அந்த கான்டெஸ்ட்லலாம் வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் கெட் இன் டு டிஎஸ்சி அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயும் கிளியர் பண்ணேன் லைக் அந்த கோட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோட் செஃப் லீட் கோட் இது எல்லாமே வந்து கான்டெஸ்ட் நடக்கும் அந்த கான்டெஸ்ட்டை எல்லாத்தையும் வந்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் அடம் ஓகேவா லிட்ரலி சொல்கிறோம் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஓகேவா எதுலேயுமே நான் வந்து பாஸ் ஆகவே இல்லை ஒரு அந்த கொஸ்டின் கூட என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு சார் என்னென்னா அது ஒரு கோடிங் கூட நம்மளால் பண்ண முடியல ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஃபெல் ஓகே மேபி எனக்கு இந்த டிஎஸ்ஐ வராது போல் இருக்குது எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஐ ஆல்சோ அக்செப்டட் ஓகே மேபி நம்ம ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஃபெல் ஆக்சுவலாக என்னோடய டேர்னிங் பாயிண்ட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து ஐ காட் அ காண்டாக்ட் ஃப்ரம் மை சீனியர் அவங்கக்கிட்ட நான் பேசும்பொழுது தான் நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ரைட் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுன்னு போனோம் அப்படின்னா நம்மளால் கிராக் பண்ணவே முடியாது ஈவன் அந்த கொஸ்டின் கூட நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது வி ஹவ் டு பி நோ த பேசிக் என்ன பேசிக் அதில் இருக்க தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்
அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் புக் ஓகேவா நீங்கள் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாமே அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறது அண்ட் மோஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நீங்கள் ஜாவா டெவலப்பர் அப்படின்னா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் வந்து யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வியூ பெட் அதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சீரீஸ் அவங்க வச்சுருக்காங்க டேக் யூ ஃபார்வர்ட் இதுலேயுமே நல்ல சீரீஸ்லாம் இருக்குது ரைட் நீங்கள் வந்து எப்படின்னா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் லைக் எப்படி உங்களோட மேத்தமெட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகி லைக் மேத்தமெட்டிக்கல் அந்த சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன் அப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்திங்கன்னா லைக் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு பிக் பண்ணணும் லைக் பைத்தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஏதாவது ஒன்று பிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் போ ஆட் பண்ணுறது மல்டிப்பிள் பண்ணுறது லைக் ஃபிபோனஸ் சீரீஸ் பண்ணுறது ஆம்ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேசிக் ஆஃப் அந்த பிகோ நோட்டேஷன் படிக்கணும் ஓகேவா அந்த டைம் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி பண்ணுறாங்க ரைட் அந்த ஓ ஆஃப் என்னென்ன ஓ ஆஃப் என்ஸ்கோ என்னென்ன இதெல்லாம் படிக்கிறது அடுத்தது வந்து அரே அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் நான் சொன்னேன்ல மேத்தமெட்டிக்கல் வந்து அந்த அரே பேட்டர்ன் பண்ணுறது இந்த ஸ்டார் ஸ்டார் அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் பண்ணுறது இதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு இருக்கு அரே லிங்க்ட் லிஸ்ட் ஸ்டாக்கு ஹேஷு கியூ இது எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அல்கோரிதம் அல்கோரிதமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்ஷன் பேக் ட்ராக்கிங் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் தான் டிஎஸ்சி படித்தா போதும் லைக் ட்ரீ கிராஃப் அதுக்கப்புறம் ட்ரிடி அந்த மாதிரி ட்ரை இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அல்மோஸ்ட் நான் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் டைம் லைக் ஹார்ட்லி ஃபுல் டைம் நோ மோர் நோ என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஐ டன் திஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோடிங் டெஸ்ட்டு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த லீட் கோடில் ஃப்ரீக்வெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ப்ரிப்போ பண்ணுறது அதுக்கு பேச்சுஃபை வாங்குறது இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ தட் வில் மோட்டிவேட் மீ ஸோ அப்படியே பேசிக் லெவல்லேருந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் வந்து அப்போவே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு வந்துடும் ரைட் அந்த நம்ம கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து நீங்கள் பேசிக்ஸ் எல்லாமே படிச்சுருப்பீங்க ரைட் இப்போ வந்து டைம் டு ப்ராக்டிஸ் அவுட் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தெர் ஆர் ஸோ மெனி பிளாட்ஃபார்ம் அதில் வந்து டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீக் ஃபார் கீக் ஹேக்கர் ஆங்க் கோட் செஃப் கோட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் லீட் கோட் லீட் கோட் வந்து என்னோட ஒன் ஆஃப் த ப்ரிஃபர்ட் ஒன் ஏன்னா இட் ஹேஸ் அ கிரேட் யூஐ ரிச் இன் யூஐ அண்ட் ஆல்சோ வந்து இட் ஹேஸ் அ ஸோ மெனி கான்டாஸ் டிஸ்கஷன் ஃபோரம் காம்பன்சேஷன் ஃபோரம் இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் திங் எல்லாமே இருக்கும் ரைட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு நான் இப்போ மேபி லீட் கோட்லேயே நான் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து டிஸ்கஷன் ஃபோரமில் போய் செக் பண்ணுவேன் வேறு யாராவது ஆப்டிமைஸ்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ அவங்க லாஜிக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் அவங்களோட ப்ரெஸ்பெக்டிவில் திங்க் பண்ணுவேன் அப்போ ஒரு ப்ராப்ளமே நான் ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை ஒரு த்ரீ சொல்யூஷன் வச்சுப்பேன் ரைட் அப்படின்னும் போது ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் டென் ப்ராப்ளம் முடிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ உங்களோட அல்கோரிதம் திங்கிங் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி தான் உங்களோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் அந்த கிளியர் பண்ண முடியும் நிறைய தான் நீங்கள் அதை ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுக்கிட்டு அதையே ஸ்டிக் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறது இதெல்லாமே செட் ஆகாது யூ ஹவ் டு திங்க் இன் அ வே ஓகேவா அதுதான் செக் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்களே இன்டர்வியூக்கு நாளைக்கு வரீங்கன்னா கூட ஐ வில் செக் ஹவ் யூ திங்க் அவ்வளோதான் நம்ம கோடிங் எழுதுறது இப்போ நிறைய ஏஐ வந்துச்சு கோடிங்கில் எழுதிடலாம் ஸோ உங்களோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குன்றது மட்டும்தான் வந்து இன்டர்வியூவில் செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகே லீட் கோடில் சில டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் ரைட் அது அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கூட சம்டைம்ஸ் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படி இருந்தப்போலாம் வந்து நான் யூடியூப்லேயே வந்து யார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா விஷ் ஸோ விஷ் விஷ்வலைஸாக பார்த்தா வந்து நமக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து நான் யூடியூப்லாம் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி லீட் கான்டெஸ்ட்லாம் இருக்கும்ல லீட் கோடில் வந்து அந்த பை வீக்லி வீக்லி கான்டெஸ்ட் அதெல்லாமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டைம் பவுண்டட் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஒன்
ஃபுல்லி கவர்ட் ரைட் இப்போ வந்து இன்டர்வியூக்கு பிஃபோர் வந்து நம்ம சில ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ற மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நான் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தது வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்ட்ரைவர் டிஎஸ்ஏ இருக்குல்ல ஸோ அவர் அந்த பிளான் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் அந்த ஒரு பிஃபோர் த இன்டர்வியூ அந்த குயிக் அந்த ரீகேப் மாதிரி பண்ணும்பொழுது அந்த ரிதமில் நம்ம இருப்போம் அண்ட் அனதர் ஒன் திங் நான் வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நான் டிஎஸ்ஏ எல்லாமே வந்து பென் அண்ட் பேப்பரில் தான் நான் எப்பயுமே எழுதுவேன் ஸோ தட் வென் அவர் ஐ ஹேவ் அ டைம் இல்லை சும்மா நான் இருக்கேன் இல்லை கொஞ்சம் போர் அடிக்குது அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஐ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த கோட் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இருந்துச்சு பிகாஸ் அட் வால்மார்ட்டில் நான் என் எழுதி வச்ச கோடு இப்போ என்ன இப்போ கூட நான் இன்டர்வியூ போகும்போது பார்த்துட்டு போவேன் ரைட் ஸோ பிகாஸ் இந்த லீட் கோடில் நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்லாம் எடுத்து பார்க்கணும் அதோட நம்ம எழுதி நம்ம அந்த லாஜிக்லாம் எழுதி பண்ணி எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எனக்கு தெரியல ஐ எம் யூஸ் டு தட் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் லைக் பென் அண்ட் பேப்பரில் எழுதி பார்த்துட்டு அதை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி அந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு டூ த்ரீ டே நோட்ஸே எனக்கு ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அண்ட் அண்ட் எவ்ரி கம்பெனி போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கஷன் ஃபோரமில் போயிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாமே கெதர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே திருப்பி கோத்ரூ பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியோட பேட்டர்னை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாமே முக்கியம் இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் தட்ஸ் ஆல் மை டிஎஸ்ஏ ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து என்னோடய ஃபுல் ஜேர்னி வந்து டிஎஸ்ஏ இருந்துச்சு ஸோ மேபி இந்த என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம் யூஸ் ஆகாமையும் போகலாம் தட்ஸ் அப் டு யூ ஓகேவா நான் வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு தான் எப்பயுமே பண்ணுவேன் சம் பீப்புள்ஸ் ஆர் ஸோ மச் டிஜிட்டல் ஓரியன்டட் ஸோ அவங்க அந்த லீட் கோடில் இல்லைனா வந்து நோட்ஷன் அந்த அதில் எல்லாமே நோட்ஸ் எடுப்பாங்க எனி திங் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபைன் ஃபார் மீ தட்ஸ் ஃபைன் ஃபார் யூ ஓகே ஓகே திஸ் இஸ் மை கம்ப்ளீட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா இப்படி தான் நான் வந்து ஜீரோலேருந்து அப்படியே நான் எவால்வ் ஆகினேன் ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து ஐ ரிட்டட் ஸோ நான் வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு தான் டிஎஸ்ஏ எல்லாமே பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து லீட் கோடில் வந்து ஐ வில் யூஸ் டு ரைட் இட் அப் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்துச்சு ஸோ உங்களோட இஷ்டம் லைக் நீங்கள் வந்து நோஷனில் கூட நோட்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லை டைரெக்டாகவே வந்து லீட் கோடில் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களோட திங் ஸோ த இட் டசன்ட் கேரண்டி யூ லைக் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி உங் நீங்கள் அப்படியே பண்ணால் இட் டசன்ட் கேரண்டி யூ உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதுன்னு பார்த்து உங்களோட அந்த ரீடிங் ஸ்டைல் பார்த்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஓகேவா அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லணும் ஸோ தெர் ஆர் மூமெண்ட்ஸ் ரைட் யூ யூ வில் ஃபேஸ் அ ஃபெயிலியர் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்ளமோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் அப்படி புரிஞ்சால் கூட எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் நோக்கி கொண்டு போகிறது அந்த லாஜிக் திங்கிங் வராமல் அப்படி கூட இருக்கலாம் ரைட் ஸோ டோன்ட் பேனிக் யுவர் செல்ஃப் டோன்ட் ஹாஷ் யுவர் செல்ஃப் ரைட் பிகாஸ் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்டர்வியூ அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே நிறைய ரிஜெக்ஷன் நம்ம வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ இட் ஓகேவா அன்னைக்கு டே நம்ம டேவாக இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே இருக்குது ரைட் ஸோ இட் டசன்ட் மீன் லைக் நீங்கள் வந்து அதுக்கு கேப்பபிள் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ நீங்களே உங்களை ஹாஷ் பண்ணாமல் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ப்ளென்ட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர் நீங்கள் அதை கரெக்டாக பிக் பண்ணி யூ ஹாவ் டு அப்பியர் ஃபார் தட் தட்ஸ் ஆல் உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கல அப்படின்னா ஓகே அது நமக்கானது இல்லை அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியோடு யூ ஹாவ் டு டூ இட் அப்போ தான் உங்களால் கிவ் அப் பண்ணாமல் பண்ண முடியும் ரைட் ஏன்னா வந்து இப்போது இந்த டிஎஸ்ஏன்ற மாதிரி இந்த இப்போ நீங்கள் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது இட் இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ரைட் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி வைக்கும் போகிற மாதிரி அப்படின்னா ஹார்ட்லி மினிமம் இட் டேக்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸோ அந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் திஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் லைக் நீங்கள் வந்து உங்களே ஹாஷ் பண்ணாமல் ஓகே தெரியலையா ஃபைன் நான் வந்து அதை கற்றுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரிவிஷன் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சது வந்து ரிவிஷன் அகின் அண்ட் அகின் அண்ட் அகின் அண்ட் அகின் ஐ வில் ரீவிசிட் த சேம் கொஸ்டின் ஸோ அப்படி பண்ணும்பொழுது தான் நம்ம அது தெரியும் கரெக்டாக அப்படி தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் சிஸ்டத்தில்